हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लाइसेंस एग्जामिनेशंस में हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हैमिल्टन्स रूल को चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख पाए साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं ओके चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन और जानते हैं विलियम डोनाल्ड हैमिल्टन या डब्ल्यू डी हैमिल्टन के बारे में तो विलियम डोनाल्ड हैमिल्टन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड पॉपुलेशन जेनेटिस्ट थे उन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के फील्ड में कई सारे काम किए इसके अलावा उन्होंने सोशल बिहेवियर पे भी काम किया है ओके सो हैमिल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डारविंस के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे लाइक हाउ द एल्टरिज्म इवॉल्व हाउ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गेट प्रेफरेंस इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें दिया हैमिल्टन ने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो जीन्स का होता है ना कि इंडिविजुअल का यानी नेचर जो है वो जेनेटिक सक्सेस को फेवर करती है ना कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस को ओके तो उन्होंने इस चीज को बताया कि जब नेचर किसी पर्टिकुलर जीन को सिलेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली उस जीन को कैरी करने वाला इंडिविजुअल जो होता है वो भी सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे फिटनेस जब हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस तो ये फिटनेस किसके होती है ये फिटनेस होती है जीन की यानी जिस जीन में कैपेबिलिटी होती है कि वो उस इन्वॉर्मेंट में सर्वाइव कर सके वो जीन सिलेक्ट किया जाता है और उस जीन को कैरी करने वाले इंडिविजुअल सिलेक्ट किए जाते हैं ओके तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है तो जीन पास करने के लिए दो तरीके हैं पहला है डायरेक्ट पैरेंटेज यानी खुद के ऑफिस प्रोड्यूस करके अपने जीन्स को ट्रांसफर करना दूसरा है इनडायरेक्ट पैरेंटेज यानी यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है अपने क्लोज रिलेटिव की मदद करता है इन रिप्रोडक्शन बाय द एल्टोरिस्टिक बिहेवियर ठीक है यहाँ पे वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर के थ्रू अपने क्लोज रिलेटिव्स की मदद करता है ताकि वो अधिक से अधिक ऑफिस प्रोड्यूस कर सके और इस तरह से क्या होता है जो जीन्स क्लोज रिलेटिव्स और एल्ट्रिस्टिक एनिमल के बीच में या एल्ट्रिस्टिक एक्टर के बीच में कॉमन है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो पाती है ठीक है तो चलिए हम जानते हैं हेमिल्टन के रूल को कि हेमिल्टन ने क्या बताया तो हैमिल्टन रूल में ये बताया गया कि कोऑपरेटिव बिहेवियर या एल्टरिस्टिक बिहेवियर जो है वो एवरेज इंक्लूसिव फिटनेस बेनिफिट के बेसिस पे इवॉल्व हुआ इसका जो सेंट्रल सेंट्रल थीम था वो क्या था इंक्लूसिव फिटनेस यानी जब भी किसी एनिमल की इंक्लूसिव फिटनेस उसके डायरेक्ट फिटनेस की कॉस्ट से अधिक होगा दे इस कंडीशन में क्या होगा एनिमल जो है वो एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर या कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करेगा इंक्लूसिव फिटनेस क्या है तो इंक्लूसिव फिटनेस है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानना है तो आप मेरा किन सिलेक्शन नाम का एक वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है उसे आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने इसे और डिटेल में डिस्कस किया है आप आसानी से वहाँ समझ सकते हैं ओके तो यहाँ पे जो है अगर इंक्लूसिव फिटनेस का बेनिफिट जो है अगर एक्टर के डायरेक्ट फिटनेस की कॉस्ट से अधिक होगा तो वो कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करेगा यहाँ पे फिटनेस और बेनिफिट जो भी हम कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं वो सारे नंबर ऑफ ऑफिसर्स के टर्म में हो रहे हैं यानी अगर किसी इंडिविजुअल को नंबर ऑफ ऑफिसर इंक्लूसिव फिटनेस के थ्रू ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट फिटनेस कॉस्ट देन वो क्या होगा एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर शो करेगा 
इसके अलावा हेमिल्टन रूल ने ये प्रडिक्ट किया कि सोशल बिहेवियर जो है वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेडनेस बेनिफिट एंड कॉस्ट के बेसिस पे इवॉल्व हुआ है यानी एनिमल किस तरह से दूसरे एनिमल से रिलेटेड है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है कितना कॉस्ट पे करना पड़ा है इन सारी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए एल्ट्रोस्टिक होगा या नहीं होगा क्योंकि जब हम एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर हमने ये बात देखी थी कि क्या होता है एनिमल्स होते हैं अपने ही स्पीसीज के सारे मेंबर्स के लिए एल्ट्रोस्टिक नहीं होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर खास जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ही एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर शो करते हैं तो ये खास एनिमल कौन से होते हैं ये खास होते हैं जो कि क्लोज रिलेटिव होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं इन शॉर्ट जो कि उनसे किसी न किसी रूप में रिलेट हो, होते हैं ठीक है जो उनसे जुड़े होते हैं हेमिल्टन ने ये एक फॉर्मूला दिया वो था आर इंटू बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो सो अगर आर माइनस बी सॉरी आर इंटू बी माइनस सी जीरो से अधिक होगा तभी एक एनिमल दूसरे के लिए एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर शो करेगा अदरवाइज ये शो नहीं करेगा ओके तो यहाँ पे आर क्या है आर है रिलेटेडनेस ऑफ द एल्ट्रोस्ट टू द बेनिफिशियरी रिलेटेडनेस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो रिलेटेडनेस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए जीन इन द पोटेंशियल एल्ट्रोस्ट इज शेयर बाय द पोटेंशियल रेसिपियंट ऑफ द एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर यानी एक्टर जो है एल्ट्रोस्टिक एक्टर वो कितने जीन्स शेयर कर रहा है रेसिपियंट के साथ वो डिनोट करेगा कि वो रिलेटेड है कितना ठीक है दो एनिमल्स के बीच की रिलेटेडनेस हम इस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि वो दोनों ही एनिमल कितने जीन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं ओके सेकेंड आता है बी बी इज द एक्स्ट्रा ऑफ स्प्रिंग एल्ट्रोस्ट हेल्प बेनिफिशियरी हैव यानी एल्ट्रोस्ट की वजह से बेनिफिशियरी को कितने ऑफ स्प्रिंग्स का फायदा हो रहा है उसे हम डिनोट करते हैं बी से सी इज द कॉस्ट इन द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग टू एल्ट्रोस्ट सी यहाँ पे एल्ट्रोस्टिक एक्टर को कितने ऑफ स्प्रिंग्स एज अ कॉस्ट पे करने पड़ रहे हैं यानी वो और कितने सॉरी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता था अगर वो बेनिफिशियरी की मदद नहीं करता उस नंबर को हम लोग यहाँ पे C से डिनोट करते हैं ओके चलिए आप एक मैंने चार दे दिया है आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगा कि एक रिलेशनशिप एंड किनशिप कोफिशियंट चार्ट है जिसमें डिफरेंट रिलेशनशिप का जो कोफिशियंट वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया गया है एक चीज याद रखने वाली है ये जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा यानी इस फॉर्मूले के अंदर जो आर का वैल्यू है वो दो रिलेशनशिप के बीच का जो आर वैल्यू होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा ओके तो जैसे आप पे सेल्फ इंडिविजुअल जो है वो अपने साथ 100 परसेंट जीन्स को शेयर कर रहा है या फिर आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके बीच की जीन्स शेयरिंग जो होती है वो 100 परसेंट की होती है इस वजह से उनके बीच का जो किनशिप कोफिशेंट होगा वो क्या होगा वो वन होगा इसके अलावा सिबलिंग्स के बीच में जो किनशिप कोफिशेंट होती है वो 0.5 या हाफ के लिए होती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो 0.5 का या हाफ का होता है इसके बाद आते हैं ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड तो ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड के बीच का रिलेटेडनेस होता है जीरो का अंकल आंट और नीस एंड नीफ्यू के बीच का अगर हम रिलेटेडनेस की बात करें तो वो होता है 0.25 फर्स्ट कजन के साथ होगा 0.125 इसके अलावा हाफ सिबलिंग्स जो होंगे जैसे स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर उनके बीच में रिलेटेडनेस होगी 0.25 पॉइंट टू फाइव की ओके तो इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखें बिकॉज ये आपको बहुत मदद करेगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ओके चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम काउंट करेंगे किसी का फिटनेस ओके तो सपोज 
female building round squirrel is dying. During her life, she has successfully raised a total of her own offspring and she has helped her relative to rear eight offsprings. Okay, two of which would not have survived without her help. Her altruistic act, any alarm call jo dete hai, uske wajay se have resulted in her having the equivalent of three more offsprings. In terms of offspring, what is her inclusive fitness? Okay. तो हम इंक्लूसिव फिटनेस किस तरह से काउंट करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो डायरेक्ट फिटनेस उसका क्या है 15 ऑफ स्प्रिंग्स का ओके इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है दो ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स हैं रिलेटिव के जो कि उसके हेल्थ के बगैर सरवाइव नहीं करते ओके सो टू हो गए इनडायरेक्ट फिटनेस प्लस थ्री ऑफ स्प्रिंग्स का उसे बेनिफिट मिला क्योंकि उसने आराम कॉल्स दिया ओके इस तरह से इनडायरेक्ट फिटनेस क्या हो गया टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव सो टोटल इंक्लूसिव फिटनेस क्या हो रहा है यहाँ पे ट्वेंटी इस तरह से कहीं भी हमें इंक्लूसिव फिटनेस अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ओके नाउ अब हम एक क्वेश्चन देख लें रिलेटेडनेस पे ओके दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हेमिल्टनेस रूल जो है वो वर्क करता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में पूछा गया है सी एस आर नेट के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है इंडिविजुअल कैन डिराइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ वन सिक्सटी यूनिट्स बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल बी तो यहाँ पे इंडिविजुअल ए जो है वो बी की मदद कर रहा है और वन यूनिट्स का वो फिटनेस बेनिफिट ले रहा है बट इन क्योर ऑफ फिटनेस कॉस्ट ऑफ फिफ्टी यूनिट्स पर उसे कितना कॉस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है फिफ्टी यूनिट्स का ओके तो हेमल्टन स्टोर को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो पूछा ये जा रहा है कि कौन से ऐसे रिलेशनशिप होंगे जिसमें कि ए जो है बी की मदद करेगा ओके तो अब हमें यहाँ पे रिलेटेडनेस फाउंड करना है फॉर्मूला हमारा क्या था R into B minus C greater than जीरो ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे B हो गया वन सिक्सटी सी इक्वल्स टू फिफ्टी हेमल्टन रूल इज आर इंटू बी माइनस सी ग्रेटर दैन जीरो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं R इंटू बी इज ग्रेटर दैन सी या R इज ग्रेटर दैन सी बाई बी ना अब हम कैलकुलेट करेंगे C बाई बी का वैल्यू क्या होगा 50 बाई वन सिक्सटी इक्वल्स टू जीरो यानी अगर R का वैल्यू 0.3 से अधिक होगा देन एट दैट कंडीशन क्या होगा A B की मदद करेगा तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसमें कि R का वैल्यू 0.3 से अधिक होता है तो सबसे पहला रिलेशनशिप है हमारा ऑप्शन वन क्या है ब्रदर एंड सिस्टर का ब्रदर एंड सिस्टर के बीच रिलेटेडनेस होता है 0.5 का ठीक है ये मैंने चार्ट में मेंशन कर रखा है सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट कजन का फर्स्ट कजन का आर होता है रिलेटेडनेस वैल्यू होता है 0.125 का थर्ड है कजन और अंकल के बीच का तो कजन या अंकल होने से कितने होंगे रिलेटेडनेस को क्वेश्चन जीरो का नीस एंड निफ्यो होने से क्या होगा 0.25 होगा रिलेशन या रिलेटेडनेस कोफिशन ओके यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं पॉइंट थ्री से अधिक का तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर वन है जिसका कि आर वैल्यू क्या है 0.3 से अधिक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ब्रदर और सिस्टर यानी अगर ए जो है बी का ब्रदर या सिस्टर है Then only at that situation A B की हेल्प करेगा ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि हम रिलेटेडनेस को फ्यूशन का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगी तो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी 
and uh, for more information and query you can join me on telegram also so my telegram channel name is life science tutorials okay so friends please watch and subscribe my youtube channel as well as tutorials for more videos okay thank you bye bye